Ich bin gegen 22 Uhr vom Pornodreh weg. Mhm. Und danach? Dann äh, war ich im Steakhouse am Büttnerplatz. Naja, ich hatte Kohldampf nach der ganzen Film-Action. <lacht> ja. Wir haben an der Leiche Spermaspuren gefunden. Schauen die von Ihnen? Klar, Mann. Von wem denn sonst? Gut, ich bräuchte denn eine Speichelprobe von Ihnen, um Ihre DNA mit dem Sperma zu vergleichen. Na, mein Süßer. Du bist auch schön artig gewesen. Mhm. Aber ich war nicht artig. Tja, da wird ihm bestimmt ganz schön warm. Hm? Ich habe diese Spielzeuge mitgebracht. Ich habe wirklich die Rute verdient. Oh. Wo ist denn eine harte Route? Von wegen ordentlich besorgt. Bei dem tut sich gar nichts. Überhaupt nichts. Die lacht sich halt tot, die Alte. Mhm. Versuch einfach zu relaxen. Der Fan ja, muss aber noch ein bisschen üben, wenn er ein richtiger Pornostar werden will. Leute, konzentrier dich einfach nur auf irgendwie dicke Dinger. Alles klar? Come on. Na los. Ich, ich kann nicht. Weißt du was? Aber warum behauptet er dann, dass das Sperma von ihm ist? Ich will einfach nicht zugeben, dass er versagt hat. Das ist doch Logo. Hier, du Loser. Mit deinen nächsten Usches. Dann kann er übrigens keine davonlaufen. Wisst ihr, wen wir auf jeden Fall ausschließen können? Den Vater. Ich habe sein Alibi überprüft. Er war in der türkischen Botschaft. Und zwar bis 1 Uhr nachts. Ununterbrochen. Unser Pornofan hier sagt, er war im Steakhouse am Büttnerplatz. Hast du das eigentlich auch schon überprüft? Ja, war bis jetzt noch niemand da? Ja, ich mach's gleich. Was ist denn mit dir? Ha? Komm, was stand in der SMS? Ach, Wie Probleme im Privatleben, in der Familie. Kannst du mir das sagen? Michael möchte nicht darüber reden. Ich gehe mal auf die Toilette. Hey, ich helfe dir, wenn es sowas gibt. Das weißt du doch. Hallo zusammen. Hallo. Hi, Doc. Hm, die war aber nicht gut drauf. Nee, ich weiß auch nicht, was sie hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich typische Frauenprobleme. Also ich habe hier den Obduktionsbericht. Danke dir, Doc. Die Tote hatte Fissuren im Vaginalbereich. Das deutet natürlich auf eine Vergewaltigung hin. Ja, das Sperma? Laut Labor stammt das von diesem Pornofan. Was? Das ist, der hat überhaupt keinen hochgekriegt. Ach ja? Das haben wir gerade noch gesehen. Ja, dann muss er sie vergewaltigt und danach ermordet haben. Das könnte passen. Zumindest vom zeitlichen Ablauf, denn er war definitiv nicht im Steakhouse. Ja, wer ist denn das so schnell rausgekriegt jetzt? Ich habe gerade mit dem Geschäftsführer gesprochen. Die hatten eine geschlossene Gesellschaft. Also bei dem Tatwerkzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein blaues, geflochtenes Baumwollseil. Ich habe entsprechende Faserspuren gefunden. Warte mal, warte mal, hier das Geschenk. Hier, Gerrit, ein ja. blaues Bondage-Seil. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ich war im Steakhouse. Da waren sie definitiv nicht. Die Gaststätte hatte zu, geschlossene Gesellschaft. Ich sag Ihnen, wie es war. Nach ihrer kleinen Schlappe beim Pornodreh ja, waren sie gekränkt und frustriert und haben deswegen am Parkplatz auf die Frau gewartet. Ich weiß nicht, von was Sie reden. Doch, das wissen Sie ganz genau. Sie haben komplett versagt bei den Drehaufnahmen. Da ging gar nichts. Okay, kommt vor. Aber Sie wollten zeigen, was in Ihnen steckt, dass Sie ein richtiger Kerl sind, oder? Und deswegen haben Sie sie vergewaltigt und danach erdrosselt. Nein, erdrosselt habe ich sie nicht. Wirklich. Na gut, äh, das andere, das, das stimmt. Ja. Aber, aber sie hat noch gelebt. Dann zeigen Sie uns doch mal das Geschenk, das Vivi XXL Ihnen gegeben hat. Okay, Moment. Was wollen Sie denn damit? Sind Sie wieder sehr schön verpackt? Wieso verpackt? Ich habe das noch gar nicht benutzt. Ja, das wird sich zeigen. Wir nehmen das Seil mit und lassen es untersuchen. Und Sie, Sie sind vorläufig festgenommen. Hey Mann, was soll das? Sehen Sie nicht, dass Sie stören? Ja, das tut mir auch leid, aber wir müssen Ihre Spielzeuge nur mal mitnehmen. Möglicherweise ist die Tatwaffe darunter. Moment mal, wenn wir mit so einem Seil ermordet wurde, dann kann das nur dieser Pornofan gewesen sein. Vivi hat ihm so ein Seil geschenkt. Ja. Das ist richtig, aber sein Seil ist definitiv nicht die Tatwaffe. Es muss aber ein ähnliches Seil sein. Das zumindest haben unsere Untersuchungen ergeben. Herr Duber, seien Sie doch so freundlich und kontrollieren Ihr Equipment, ob eben etwas fehlt. Da fehlt nichts, Mann. Okay, wir brauchen dieses Bondage-Seil sowieso immer nur für spezielle SM-Drehs. Und dafür brauchen wir auch spezielle Darsteller. Mhm. Moment mal, 
Spezielle Darsteller? Ja, spezielle Darsteller, die halt ausschließlich nur auf SM spezialisiert sind. Und wann war der letzte dieser Drehs? Mein Gott, vor einem Monat. Aha. Und von meinen Häschen hier macht das keiner. Tja, aber dennoch brauchen wir auch von Ihren Häschen Speichelproben. Also wir haben es jetzt 10 nach 10 und um 10 wollte der Arzt schon angerufen haben. Ja, Mama, jetzt bleib ruhig. Setz dich mal hin. Oh, das sind mit Sicherheit Michael und Gerrit. Ja, du kannst aber auch nicht ewig vor denen weglaufen. Ja, aber das muss doch jetzt sein, Mama. Hallo, hallo Frau Rietz. Dürfen wir reinkommen? Ja. Hallo schön. Hören Sie, Michael und ich, wir machen uns langsam wirklich Sorgen. Das ist irgendwas mit Ihrem Ex-Mann? Nein, meinem Vater geht's gut. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen machen. Wirklich. Es ist alles in Ordnung. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ach, Alex. Wir gehen nicht eher, bevor wir wissen, was hier los ist. Du müsst jetzt privat auch rumschnüffeln, oder? Oh. Was? Alex, bitte. Erzähl's ihnen halt. Alex, wir sind nicht zum Schnüffeln hier. Wir sind hier, weil wir Kollegen und Freunde von dir sind. Genau. Ja. Ach so. Ähm. Ich gerade jetzt. Das ist ja passend. Naseband. Ja. Ja, die DNA-Spuren passen. Ja, perfekt, Jungs. Gute Arbeit. Ja, wunderbare Arbeit. Danke euch. Ciao. Was ist gut? Wir wissen jetzt, was die Tatwaffe war. Ein Bondage-Seil aus der Produktionsfirma. Janine, die dreht gerade für die neue Reihe, die Vivi ursprünglich machen sollte. Perfekt, danke, das war's. Janine, was Pause? Tina, Annette, seid ihr soweit? Äh, Frau Seibert, wir wollten zu Ihnen. Ja, zu mir. Ja. Warum? Naja, also Sie haben das Seil zwar zurückgelegt und vorher abgewischt, aber anscheinend nicht gründlich genug. Da konnten immer noch Hautpartikel sichergestellt werden. Und zwar von der Toten und von Ihnen. Ja, natürlich. Ich habe da ja auch bei diesem jenen einen Dreh da mit... Ja, also Ihr Chef hat gesagt, dass dieses Equipment nur speziell von SM-Darstellern verwandt wird. Und Sie gehören nicht dazu. Ja. Ich war dabei, alle meine Träume zu zerstören. Verdammt nochmal, sie war jung, selbstbewusst und hätte mega Titel. Da habe ich doch keine Chance gehabt. Wollen Sie uns jetzt erzählen, was am Tatabend passiert ist? Ich habe Vivi auf dem Parkplatz gefunden. Sie lag da, vergewaltigt und verletzt. Und ich wollte ja wirklich Hilfe holen. Ich hatte kein Handy dabei. Ich bin dann hochgelaufen ins Büro, um, um zu telefonieren. Und was hat sie umgestimmt? Nein, mir ist schlagartig klar geworden, dass so eine Gelegenheit nie wiederkommen würde, meine ewige Rivalin endlich mal loszuwerden. Loszuwerden, ja. Und weiter? Ich habe dann so ein Bondage-Seil genommen, wie es der Pornofan hatte. Und bin damit dann zu Vivi gegangen. Du warst das? Du kleines Mistschwein. Hey. Was ist das? Ganz ruhig, ja? Sie sind vorläufig festgenommen. Vielleicht hätten wir noch ein paar Blumen kaufen sollen. Ach, du weißt doch, Alex und Blumen, das ist doch nichts. Und außerdem, die ist doch wahrscheinlich eh nicht mehr zu Hause. Du meinst, sie ist schon im Krankenhaus. Ich meine, sie hat sie eine Woche Urlaub genommen. Wofür? Ich mag gar nicht dran denken, die ganzen Untersuchungen, die jetzt auf sie zukommen. Haben wir alles, Mama? Ja. Hast du dein Bikini eingesteckt? Ach. Hey. Ihr schon wieder? Ja, du. Wir fahren nicht natürlich in die Klinik. Ehrensache. Und Sie können natürlich mit kommen, Frau Rietz. Selbstverständlich. Ihr braucht uns nicht fahren. Da, wo wir hinfahren, das ist sowieso nur was für Frauen. Ja. Wie heißt dieses Wellness Hotel nochmal? Hä? Ja. Moment mal. Ja, steh nur ich auf dem Schlauch? Nein, nicht nur du. Erklär uns doch bitte, was los ist. Ja, jetzt können wir das ja machen. Als wir nach der Sauna hier bei mir in der Wohnung waren, habe ich doch so eine komische SMS bekommen. Ja, ich weiß, ja. Von meiner Mutter. Dass in ihrer Brust ein Knoten festgestellt wurde. Ja, und wir hatten das im letzten Jahr schon mal bei meiner Schwester. Ja. War und, furchtbar. Ja, deshalb war ich auch so komisch drauf in letzter Zeit und so gereizt. Aber Gott sei Dank hat es sich alles als total harmlos herausgestellt. Alles in Ordnung. Da sind wir echt froh. Oh Mann, ey, mit dir gehe ich noch mal in die Sauna. Nix, Kollege. Nächstes Mal gehen wir direkt Steak essen. Hm? <lacht> das wird so aufregend sonst. Komm her, den Koffer. Ach, ja dann. 
Ist ja doch gut, dass er vorbeigekommen sei. Janine Seibold wurde wegen Mordes und falscher Verdächtigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Jörg Kellermann wurde wegen Vergewaltigung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Als Dank für ihre Unterstützung hat die Kommissarin ihre Kollegen ins Steakhouse eingeladen.